हेलो एवरीवन टुडे वी आर डिस्कसिंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर सिक्स वीमेन रिसोर्सेज दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन वो कौन से कारण है जो पॉपुलेशन को इस्टेब्लिश होने या कहीं एक जगह पर रहने के लिए प्रभावित करते हैं इसमें हम सबसे पहले लेंगे फैक्ट जोग्राफिकल फैक्टर्स यानी वो जोग्राफिकल कंडीशंस जो कि पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं फर्स्ट है टोपोग्राफी टोपोग्राफी जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि लैंड एरिया कैसा है अगर माउंटेनियस है हिली है प्लेट्यू है प्लेन है ये डिपेंड करता है कि किस एरिया पे पॉपुलेशन सूटेबिलिटी हो पाएगी यानी कि ज़्यादातर लोग जो प्लेन लैंड पे रहना पसंद करते हैं जबकि माउंटेनियस और डेजर्ट में वो कम रहना पसंद करते हैं नेक्स्ट है सॉइल अगर वहाँ की सॉइल सूटेबल है फॉर द लिविंग कंडीशन तो लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं अन्यथा नहीं करते हैं नेक्स्ट वाटर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर यानी डेजर्ट एरिया में जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है वो बहुत ही कम होती है लो होती है वहीं पे प्लेन एरियाज होते हैं अगर नियर बाय रिवर है तो वाटर अवेलेबल होते हैं तो वहाँ पर लोग ज़्यादातर रहना पसंद करते हैं क्लाइमेट What cold, dry, and wet region of the world and not conducive for human settlement? The area of equable climate support larger population. A fertile soil is good for cultivation of of crop. Crop, sorry. Some of the fertile plains of the world, like the Ganga, Brahmaputra basin in India, Nile Delta in Egypt. Hong Ho Basin of China, Mississippi, Missouri River Basin of North America are highly suitable for the growth of population. Water population uh, tends to concentrate around water bodies specially. यानी कि जहाँ पे availability of water है जैसे cradles of ancient civilization, while the desert region are Sparsely populated जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो desert region है वो वहाँ पर कम लोग रहते हैं लेकिन जहाँ river है नियर बाय रिवर ज़्यादातर लोग सेटल होते हैं मिनरल्स द प्रजेंस ऑफ मिनरल्स अट्रैक्ट पीपल ऑन ए लार्ज स्केल द प्रजेंस ऑफ गोल्ड एंड डायमंड ऑफ साउथ अफ्रीका क्रूड ऑयल इन वेस्ट एशिया एंड गल्फ इन ऑस्ट्रेलिया हैज़ लेड पॉपुलेशन मतलब कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स हैं जहाँ पे मिनरल्स uh, मिलते हैं उन जगहों पर पॉपुलेशन रहना पसंद करती है क्यों क्योंकि वो सोर्स ऑफ इकोनॉमी होते हैं नेक्स्ट है अदर फैक्टर्स सोशल फैक्टर्स एरिया वेयर बैटर सिविक एम्यूनिटीज आर अवेलेबल लाइक एजुकेशन हेल्थ हाउसिंग सैनिटेशन आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड फॉर एग्जाम्पल डेली यानी जहाँ पर इन सब तरह की सुविधाएँ लोगों को मिलती है अच्छा मार्केट मिल जाता है एजुकेशन हेल्थ फैसिलिटी होती है और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए उनके जॉब्स वगैरह के लिए उनके अवेलेबल होता है फैक्ट्रीज होती हैं उन जगहों पर वो रहना पसंद करते हैं कल्चरल फैक्टर प्लेस ऑफ कल्चरल इम्पोर्टेंस एंड रिलीजियस प्लेस अट्रैक्ट मोर पीपल जैसे वाराणसी है मदुरई है जरूसलम है मक्का और वेटिकन सिटी आर सम एग्जाम्पल्स जहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं क्योंकि वो रिलीजियस प्लेस प्लेसेस होते हैं अब नेक्स्ट है इकोनॉमिक फैक्टर्स एरियाज विच प्रोवाइड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट यानी वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जिसके अराउंड अपने आप ही सिटीज़ डेवलप हो जाती है क्यों हो जाती है क्योंकि ये वो एरियाज होते हैं जहाँ पे लोगों को जॉब मिलती है तो वहाँ पे सेटलमेंट स्टार्ट हो जाते हैं और उनको फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करवाई जाती हैं तो इकोनॉमिक कंडीशन या इकोनॉमिक फैक्टर भी इसमें काफ़ी मदद करते हैं लोगों को सेटल होने में ताकि उनको अच्छी जॉब्स मिल सके मुंबई पुणे इन इंडिया एंड ओसाका इन जापान आर सम एग्जांपल्स ऑफ और इकोनॉमिक सेटलमेंट अकॉर्डिंग टू फैक्टर्स तो ये हमने अभी फैक्टर्स पढ़े जिसमें क्या था जोग्राफिकल फैक्टर्स जोग्राफिकल फैक्टर्स में हमने टोपोग्राफी और रिलीफ क्लाइमेट पढ़ा सॉइल वाटर और मिनरल्स ये क्या है 
जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं इस्टेब्लिश होने में सेटल होने में अदर फैक्टर्स में हमने सोशल फैक्टर्स पढ़े कल्चरल फैक्टर्स पढ़े और इकोनॉमिक फैक्टर्स पढ़े जो पॉपुलेशन को सेटलमेंट के लिए अफेक्ट करते हैं थैंक यू